Hola, ¿cómo están? Somos Esperanza y Ana Celia de Tejiendo Perú. Ambas somos tejedoras. Yo aprendí a tejer con mi mamá. Así es. Y bueno, mi mamá aprendió a tejer con su mamá Así y su abuelita es. también. Así ¿no? es, sí, sí. Somos una familia de tejedores. Bueno, antes de empezar con el tutorial de este lunes, les quería comentar algo que recién me enteré. Ustedes saben que siempre les decimos que se suscriban para que estén al tanto de las novedades. Claro, todas las semanas. Pero sí. para que les lleguen las notificaciones de cada video nuevo que subimos, tienen que activar las notificaciones. Sí, eso también lo recién me entero. No más recién se entera. Sí. Yo me enteré hace poco, por eso se los cuento. Y para activar las notificaciones, lo que tienen que hacer es ir abajo de este video donde dice suscrito, porque me imagino que ya están suscritos. Claro. Y al costadito van a encontrar una campana. Entonces tienen que darle clic a esa campana y así realmente van a, ser, van a recibir todas las notificaciones de cada video que subimos. Y ahora también estamos subiendo contenido o cosas que hacemos, fotos, videos, sí. a la pestaña de comunidad, que es una nueva opción que tiene YouTube. Entonces también les van a llegar esas notificaciones. No se olviden de darle clic a la campanita. Ahora sí les cuento que para hoy día le hemos traído unas plumas de pavo real preciosas que están tejidas en crochet y macramé. Bueno, la verdad que habíamos hecho ya otras plumas. Hace tiempo hicimos unas plumas entre las dos, ¿te Así, acuerdas? Sí, que sí, estaban todas tejidas a crochet y son reversibles. Y hace una, un par de semanas eh, subimos un video de unas de macramé. Sí. Así que hicimos una mezcla de ambas técnicas. <risa> sí. Y se nos ocurrió hacer estas plumas de pavo real que tienen el centro o el ojo tejido a crochet. Sí. Y todo lo demás en macramé. No, es tan precioso. <risa> y quedaron lindas. Lo primero que vamos a hacer es el resumen de paso a paso para hacer estas plumas. Lo primero que vamos a hacer es tejer el ojo de la pluma, que es esta parte central donde hemos usado varios colores y tiene este detalle con puntos largos y vamos a incluir en la última hilera el centro de la pluma. ¿eh? Entonces todo esto es una sola pieza. Luego lo que vamos a hacer es colocar ya la pluma en sí encima del ojo de la pluma, ¿ven? en esta parte lo ponemos como flecos y en la parte del centro de la pluma lo que vamos a hacer es poner también las hebras pero con nudo cuadrado del macramé. Acá ustedes pueden usar los colores que quieran, yo usé en esta pluma los colores que son parecidos a la pluma original, pero ustedes pueden hacer plumas fantasía como la otra pluma en tonos rosados y pasteles que hicimos. Ahora, algo que les quería decir de esta pluma es que es reversible. ¿Ven? Ustedes la ven por un lado y por el otro lado es igual. Obviamente que los puntos del ojo se van a ver al revés, pero se ven los colores y es muy parecido al otro lado. ¿ven? Entonces, por eso decimos que esta pluma es reversible. Vamos a ver qué materiales necesitamos para tejer estas plumas. Acá en la mesa tenemos todos los materiales que vamos a necesitar para tejer estas plumas de pavo real. Utilicé un crochet de 2 milímetros y las hice con hilo de algodón. Es importante que sea de algodón y he usado 5 colores para cada una. Ustedes pueden usar los colores que tengan o los que les gusten. En total, cada pluma pesa entre 4 y 5 gramos. No es mucho lo que van a usar para cada pluma. También vamos a necesitar una tijera pequeña, una aguja una tijera grande, que es estas tijeras de, para cortar tela, y un cardador, que es un peine con cerdas de metal, ¿ven? Ahí se ven, que se usa para mascotas. Yo la compré en un supermercado en la sección de mascotas. Ahora sí, vamos a tejerlas. Y lo primero que vamos a hacer es el ojo de la pluma con el centro. Vamos a empezar a tejer el ojo por el centro. Y ya tengo uno de los colores de los cinco que les dije. En este caso es azul. Entonces empezamos haciendo un aro deslizado. Para eso tengo la colita de la hebra delante de mis dedos. Y voy a tomar la hebra con la que voy a tejer. Y voy a envolver dos dedos de atrás para adelante y hacia arriba. Y cruzo. Entonces se va a formar un aro entre los dos dedos y lo retiro. Entonces lo cierran un poquito. Entonces ahí ya está, formamos el aro. Entonces para engancharlo vamos a tomar el crochet, vamos a introducirlo en el aro y vamos a jalar la hebra hacia adelante. Ahí está, ¿ven? Y lo que voy a hacer es tejer una cadenita para enganchar. Entonces ahí ya tengo mi aro deslizado. Vamos a empezar a tejer la hilera 1 y lo único que voy a hacer en esta hilera es tejer 12 medias varetas. Entonces la media vareta se teje así, se hace una lazada en el crochet introducimos el crochet en el aro deslizado, jalamos la hebra, vamos a tener tres puntos en el crochet y los voy a cerrar los tres juntos. Es una media vareta. Entonces así tengo que seguir tejiendo media varetas 
en el aro deslizado hasta que tenga 12 en total. Ya hice las 12 media varetas, entonces para terminar la hilera 1 lo que voy a hacer es tomar la cadena de la primera media vareta que tejí en esta hilera y hago un punto deslizado. Para hacer un punto deslizado toman la hebra y pasan por la cadena que tomaron y por el punto que tenían en el crochet, por los dos juntos. Entonces de esta manera hemos terminado la hilera 1 y lo que voy a hacer es levantar la cadena o estirarla y cortar la hebra porque voy a cambiar de color. Entonces simplemente cortan y retiran la hebra con que tejieron la hilera 1. ¿ve? Entonces ajustan y lo que voy a hacer ahora es cerrar el aro deslizado. Entonces se van por detrás del tejido y jalan la hebra del aro deslizado ¿ve? y les va a quedar un poquito abierto porque tenemos 12 media varetas en, en este aro no se va a cerrar por completo pero eso está bien porque nos va a ayudar para hacer después las puntadas largas dentro del huequito que queda vamos a tejer la hilera 2 y para eso ya tengo un nuevo color que en este caso es el turquesa entonces voy a enganchar un punto antes de donde enganché para poder este, perder bien esa hebra ¿ve? entonces engancho en cualquier cadena en realidad y para enganchar ustedes toman la nueva hebra, el nuevo color, y la pasan hacia adelante. ¿Ven? Entonces así ya hemos enganchado el nuevo color y vamos a tejer la hilera 2. La voy a empezar haciendo una cadenita solo para levantar el tejido. Y después lo que voy a hacer es un aumento en medio puntos en cada una de las cadenas de la hilera anterior. Entonces en esta misma cadena donde enganché vamos a tejer un medio punto, para eso introducen el crochet en la cadena, jalan la hebra, tienen dos puntos en el crochet, toman la hebra y lo cierran juntos. Entonces ya tengo un medio punto y voy a hacer otro en la misma cadena porque como les dije estamos haciendo aumento, ¿no? es decir los dos medios puntos en cada cadena. Entonces ya tengo en la primera cadena. Vamos a la siguiente que es donde enganché el punto deslizado, ven acá. Entonces ahí lo que voy a hacer es perder ya todas las colitas que tengo atrás, ¿no? entonces vamos a tejer también un medio punto y dos medio puntos en la misma cadena, ¿ven? ya tengo dos motivos, entonces voy a continuar haciendo los dos medio puntos en cada cadena hasta que termine toda la hilera, ya tejí sobre todas las cadenas entonces debo tener 24 medio puntos y voy a terminar la hilera 2 también haciendo un punto deslizado entonces busco la cadenita del primer medio punto de la hilera y hago el punto deslizado entonces también voy a jalar y voy a cortar la hebra y retiran ¿ven? entonces ya no necesitamos ese color y ajusta entonces acá lo que vamos a hacer es voltear y vamos a aprovechar de cortar estas colitas que ya quedaron dentro del tejido ¿no? así la fuimos perdiendo entonces la cortan al ras ahí está ¿Ven? entonces ahí se van a perder ya no se nota entonces ahora sí hemos terminado la hilera 2 vamos a tejer ahora la hilera 3 y para eso ya tengo otro color que en este caso es el celeste entonces voy a enganchar en cualquiera de las cadenas Igual, voy a jalar la nueva hebra y la paso por la cadena. Entonces vamos a levantar una cadenita para empezar a tejer la hilera 3. Entonces lo que voy a hacer es tejer primero 18 medio puntos, uno en cada cadenita. Entonces en donde enganche hago el primero. Entonces, vayan perdiendo las colitas para que después no tengan que enhebrar una aguja y perderla. ¿no? Entonces va un medio punto... En la siguiente cadena tejo el segundo, acá donde enganché está el tercero, entonces con este ya voy a tener cuatro y así voy a continuar hasta que tenga 18 medio puntos. Ya tengo los 18 medio puntos y lo que voy a hacer ahora es tejer 6 medio puntos pero alargados porque los voy a enganchar en el centro de la primera hilera, es decir, en el aro deslizado, ¿ven? que quedó ahí en, con un huequito. Entonces voy a hacer eso introduciendo el crochet en el huequito del aro deslizado, se acomoda y por detrás del tejido jala la hebra. Jala la hebra y la estiran hasta el borde del, del tejido ¿ven? y se van acomodando. Entonces una vez que la tengan ya al nivel del último medio punto, tejen el medio punto normalmente. Ya tenemos uno, entonces nos faltan cinco. Entonces introducen el crochet en el centro, jalan la hebra por atrás, la estiran y hacen el segundo medio punto. Entonces así van a ir tejiendo hasta que tengan los seis. ¿Ven? 
Entonces ya tengo 3, 4, 5 y me falta uno más. 6. ¿Ven? Entonces, en total, igual, en esta hilera 3, voy a tener 24 medio puntos, ¿no? Recuerden que hicimos 18 en las cadenas y 6 en el centro del aro deslizado. Y termino la hilera haciendo el punto deslizado a la cadenita del primer medio punto que tejí. ¿eh? Simplemente jalan. Entonces ahí vuelven a jalar y cortan el color con el que tejieron esta hilera y retiran. ¿ven? Entonces ajustan. Y ya podemos perder las colitas porque las fui perdiendo cuando tejí los medio puntos. Entonces, así les va quedando un, un tejido limpio. ¿eh? Entonces, de esta manera hemos terminado la hilera 3 del ojo de la pluma. Nos toca tejer ahora la hilera 4 y para eso ya tengo un nuevo color que en este caso es beige. Y en esta hilera sí vamos a ver dónde es que van a enganchar la, el nuevo color. Entonces lo que van a hacer es buscar el último punto de la hilera y van a retroceder 3. Entonces contamos el último, que es 1, luego tenemos el 2 y el 3. En este tercero es donde vamos a enganchar y ustedes notan que justo es el, la cadenita central de estos 6 puntos largos que hicimos. Ahí deben enganchar. Entonces toman la nueva hebra y jalan por la cadenita. Entonces ahora sí vamos a empezar la hilera 4. Vamos a empezarla levantando una cadena y luego lo que voy a hacer es 5 medio puntos. Entonces el primero lo hago donde enganché y vayan perdiendo ya la hebra, la colita, ¿no? Simplemente la ponen encima del crochet. Entonces ahí tejo el primer medio punto de los 5. Entonces va 1, 2, acá está el 3. Acá donde enganché me voy a donde estaba la cadenita donde enganché. Y este sería el cuarto. Y me falta un medio punto más. ¿ven? Son uno en cada cadenita. Entonces ya tengo cinco medio puntos. Y lo que voy a hacer ahora es un aumento en medio puntos en la siguiente cadena. ¿no? Y lo voy a hacer igual haciendo dos medio puntos en la misma cadena. Va uno y dos. Luego lo que voy a hacer es tejer tres media varetas. Entonces hago una lazada, introduzco crochet en la siguiente cadena, jalo la hebra y cierro los tres puntos juntos. Entonces va una, van dos y tres media varetas. Vamos a continuar haciendo ahora dos varetas. La vareta la hacemos también haciendo una lazada, introduzco crochet en la siguiente cadena, jalo la hebra y los tres puntos que quedan en el crochet los cierro de dos en dos. ¿ven? Cierro dos primero, voy, vuelvo a tener dos y los cierro. Entonces lleva una vareta y me falta una vareta más en la siguiente cadena. Luego de estas dos varetas, lo que voy a hacer es dos aumentos de varetas. Entonces, primero en la siguiente cadenita hago un aumento de varetas, es decir que hago dos varetas en esa misma cadena. Va una... Y dos. Entonces me falta un aumento más. Entonces en la siguiente cadena hacemos también dos varetas en la misma cadena. ¿Ven? Entonces ahora lo que voy a hacer es tejer dos varetas. Entonces en la siguiente cadena dejo una vareta y en la siguiente cadena la otra. Luego lo que voy a hacer son tres media varetas. Entonces hago una lazada, introduzco el crochet en la siguiente cadena y hago una media vareta. Me voy a la siguiente cadena, hago la segunda y en la siguiente hago la tercera. Son media varetas. Y lo que voy a hacer ahora es tejer un aumento en medio punto. Entonces hago en la siguiente cadena uno y dos medio puntos. Y voy a terminar la hilera tejiendo 5 medio puntos. Entonces hago uno en cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Y para terminar la hilera lo que voy a hacer es enganchar con un punto deslizado a la cadenita del primer medio punto de la hilera. ¿ve? Entonces paso por la cadenita y paso por el punto que tenía en el crochet. 
y también voy a cortar, cortar. entonces jalo la hebra retiro el crochet y corto y ahí ya pueden jalar la hebra con la que tejieron esta hilera y ven, ya les queda la hilera y se va formando la punta en la parte de arriba porque tenemos varetas entonces acá se han perdido las hebras, las colitas lo que hacen es cortarlas al ras y listo, ¿no? entonces así hemos terminado ya la hilera 4 de la, del ojo de la pluma nos toca tejer la hilera 5 y para eso tengo ya el nuevo color que en este caso es este verde tan bonito voy a dejar el ojo de la pluma con las cuatro hileras un, rat un ratito acá en espera porque voy a empezar haciendo 36 cadenas para que sean el centro de la pluma entonces empezamos con el nuevo color haciendo un nudo deslizado para eso tomo la colita con dos dedos abajo y dos dedos arriba y tengo la hebra tensada en el centro. Entonces pongo el crochet detrás de esta hebra tensada, jalo hacia adelante y hago todo un giro completo. Entonces se le va a formar un punto en el crochet. Entonces para formar el nudo deslizado simplemente toman la hebra y la pasan por el punto que tenía. Entonces ahí ya tenemos el nudo deslizado. Entonces voy a montar ahora 36 cadenas. Entonces toman la hebra y pasan por la cadena que tenían en el crochet. Ya tengo una, dos, tres y así van a continuar hasta que tengan 36. Ya tengo las 36 cadenas, entonces ahora sí voy a tomar el ojo de la pluma y voy a enganchar haciendo un medio punto justo en la última cadenita en donde enganché el punto deslizado. Tiene que ser en ese mismo sitio. Entonces tomo esa cadena, me acomodo. Y empezamos a hacer el primer medio punto. Ven, jalan la hebra, tienen dos puntos en el crochet y los cierran juntos. Este es el primer medio punto. Entonces ya empezamos a hacer sobre el ojo un medio punto y tengo que tener cinco. Entonces va uno, tengo el segundo en la siguiente cadena, van dos, tres, estoy perdiendo la colita del anterior color, van cuatro y una más. 5 medio puntos voy a continuar haciendo ahora dos aumentos en medio punto seguidos es decir en esta siguiente cadena voy a tejer dos medio puntos entonces ahí va uno y otro en la misma cadena ya tengo dos medio puntos entonces hice el primer aumento y en la siguiente cadena voy a hacer otro más entonces hago un medio punto y otro en la misma cadena Luego lo que voy a hacer es tejer 5 medio puntos. Entonces nos vamos a la siguiente cadena y seguimos tejiendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de los 5 medio puntos voy a hacer una media vareta en la siguiente cadena. Entonces la hacen igual con la lazada, jala la hebra y cierran esos 3 puntos juntos. Ya tengo la media vareta y ahora lo que voy a hacer es tejer dos aumentos en varetas. Entonces vamos a hacer el primero, la siguiente cadena, hago una vareta y en la misma cadenita hago la otra vareta. Entonces nos falta un aumento más y lo hacemos en la siguiente cadena, haciendo varetas. Entonces va una y dos. ¿Ven? Entonces ya tengo los dos aumentos en varetas. Entonces vamos a seguir la hilera tejiendo ahora una media vareta en la siguiente cadena. Luego vamos a tejer 5 medio puntos. Entonces hacen uno en cada cadenita. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo los 5 medio puntos y ahora lo que voy a hacer es tejer dos aumentos en medio punto. Entonces hacemos el primero tejiendo 1 y 2 medio puntos en la misma cadena y me falta un aumento más. Entonces hacemos 1 y 2. Ya tengo los dos aumentos. Y lo que voy a hacer es terminar haciendo 5 medio puntos. Entonces hacemos 1. 2, 3, 4 y hacemos el último en esta cadenita que queda. Entonces ya tengo los 5 medio puntos. Para terminar esta parte del ojo lo que voy a hacer 
es un punto deslizado a la cadenita del primer medio punto que enganchamos. ¿Se acuerdan cuando hicimos la cadena? Hicimos el primer medio punto, entonces ahí simplemente hacen un punto deslizado. Entonces vamos a terminar esta hilera 5 haciendo un punto deslizado en cada una de las cadenitas que hice al inicio. ¿Se acuerdan que hicimos 36? Entonces hacen uno en cada una. Yo lo voy a hacer en la parte de atrás de la cadena. Ustedes ven que hay una tercera hebra. Acá atrás, ¿ven? Acá está la cadenita y en la parte de atrás. Ustedes lo pueden hacer en el centro de la cadena, no hay problema. Entonces se van a la parte de atrás de la siguiente cadena, toman esa tercera hebra y hacen el punto deslizado. Entonces así van a ir tejiendo en la parte de atrás de la cadena un punto deslizado hasta que lleguen a donde iniciaron la cadenita, ¿no? Es decir, tienen que tener 36 puntos deslizados. Ya terminé de tejer los 36 puntos deslizados, entonces ya tengo formada también este centro de la pluma en la hilera 5 del ojo. Entonces lo que voy a hacer es jalar el punto que tenía en el crochet y cortar. Entonces cortamos y retiro. ¿Ven? Entonces vamos a aprovechar acá de cortar la colita de la hilera anterior y voy a perder estas dos colitas, ¿no? entonces para eso voy a enhebrar una aguja una vez que ya enhebran la aguja van a pasar la aguja por dentro del tejido de los puntos deslizados un centímetro, un centímetro y medio, ¿ven? cuiden que no se vea por ninguno de los dos lados y jalan sin apretar, quede justo al tamaño entonces ahí ya retiran la aguja y cortan esta colita al ras ¿Ven? entonces tiran un poco y ahí se pierde entonces lo mismo tenemos que hacer con esta otra colita ya perdí ambas colitas entonces así ya quedó el ojo de la pluma y el centro entonces vamos a ver cuánto mide acá tengo mi cinta métrica y ustedes ven que mide aproximadamente 16 centímetros y medio ya tenemos lista esta parte, entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle las hebras a todo alrededor. El plumaje, que son las hebras alrededor, se ponen en dos partes. La primera parte se hace sobre el ojo de la pluma, que tenemos acá, la parte redonda con punta, y la vamos a hacer poniendo flecos. Y luego, la otra parte, vamos a levantar, se hace ya en el centro de la pluma, que son las cadenas con los puntos deslizados que pusimos en la última hilera. Y en esta parte lo que vamos a hacer es engancharlas usando el nudo cuadrado del macramé. Vamos a empezar poniendo los flecos en el centro de la punta, es decir, en la cadenita de arriba. Entonces ustedes introducen el crochet en esa cadenita, justo la que está arriba, toman una hebra, la doblan a la mitad y vamos a poner como fleco, ¿ven? Pasan el centro de la hebra doblada por la cadena, jala un poquito, toman las dos hebras que están juntas y la pasan por la cadenita y jala, ¿ven? entonces ahí tengo ya un fleco, entonces lo que voy a hacer primero es poner tres flecos en la misma cadena, entonces voy a jalar otra hebra, la doblo a la mitad, vamos a introducir el crochet en la misma cadena, tomo el doblez, la paso por la misma cadena y vuelvo a enganchar las dos hebras y las paso por la cadena y jalo. Entonces ya tengo dos en la misma cadena y me falta uno más. Porque vamos a poner tres en esa cadena. ¿ven? Entonces doblo la hebra. Voy a ir a la misma cadena para poner esta tercera. Entonces paso la cadenita y paso las dos hebras y jalo. Entonces así tengo tres flecos en la misma cadena. No pongan los tres flecos juntos, vayan poniéndolos de uno en uno. Entonces esto mismo lo tengo que hacer dos veces más. En las siguientes dos cadenas voy a poner tres flecos en cada una. Ya puse los tres flecos en cada una de estas tres cadenas. Las puse desde el centro hacia el lado izquierdo. Entonces ahora voy a tomar la siguiente cadena del lado derecho de la primera que hice. Y lo voy a hacer hacia la derecha, es decir, que voy a poner tres flecos en una, dos y tres cadenas del centro al lado derecho. Y lo hago de la misma forma, ¿ven? Toman la hebra, la doblan por la mitad, buscan ahora la cadenita del centro, pero hacia el lado derecho. 
toman la hebra, la pasan y jalan las dos hebras por ahí. Entonces así ya tengo uno. Entonces ustedes ponen dos más en esta cadena y van hacia la derecha haciendo tres en la siguiente y tres en la siguiente. Ya puse los flecos en las tres cadenitas hacia la derecha, entonces en total en la punta tengo seis cadenas con tres flecos cada uno. Entonces ahora vamos a seguir poniendo los flecos, pero ya uno en cada cadena. Y lo tenemos que hacer a ambos lados de estas seis cadenas con tres flecos. Vamos a poner una, un fleco en cada una de estas cadenas, por seis cadenas a un lado y seis cadenas al otro. Entonces tomamos el crochet, nos vamos a la cadenita del costado y vamos a tomar otra hebra. ¿Ven? Toman una, la doblan en la mitad y vamos a pasarla por la cadenita que teníamos enganchada entonces ahí engancho el fleco entonces acá es solo una en cada cadena ¿ven? entonces acá vamos a poner la segunda y ya está ¿ven? entonces acá tengo ya dos cadenitas entonces me faltan poner cuatro flecos más en las siguientes cuatro cadenas ya tengo los seis flecos de un lado, estas seis cadenas, entonces vamos a girar y vamos a poner ahora en el lado izquierdo. Y lo vamos a poner igual, ¿no? Uno en cada uno por seis cadenas. Ya coloqué los flecos del otro lado, entonces así hemos terminado de poner las hebras en la parte del ojo de la pluma. Entonces ahora vamos a empezar ya a poner las hebras en la parte de abajo, que es el centro de la pluma, y para eso lo vamos a hacer sobre la mesa, no necesitan enganchar la pluma porque ya tiene bastante peso en la parte de arriba. Como les dije, en esta parte vamos a poner las hebras con los nudos cuadrados del macramé. Entonces tengo también las hebras de 18 centímetros dobladas en dos. Si ustedes quieren que sean más largas, le pueden poner unos centímetros más a las hebras. Entonces vamos a hacer el nudo cuadrado pasando la hebra que he doblado acá al lado derecho por debajo del centro de la pluma. Luego, este doblez de la otra hebra la vamos a pasar por debajo del doblez del anterior por encima del centro de la pluma, ahí la abrimos y vamos a tomar las dos hebras de la, de la primera hebra doblada, ¿eh? por el centro de la otra hebra. Entonces jalan para arriba. Listo. ¿eh? Entonces ya tengo el nudo cuadrado y lo único que hago es ajustar. Ahí está, ¿ven? ya puse un par de hebras. Vamos a poner otro par de hebras con el nudo cuadrado, pero quiero ahora que este nudito que se ha formado al lado izquierda en el anterior par quede al lado derecho. Entonces para eso voy a pasar ahora la hebra del lado izquierdo por debajo del centro de la pluma. Entonces la hebra que doblé al lado derecho la paso por debajo del doblez de la otra y por encima del centro de la pluma. ¿Ven? Entonces se abre y ustedes toman las dos hebras que ven ahí abajo y las ponen hacia arriba, ¿ven? ahí está, entonces acomodan y jalan, entonces ahí se formó el nudo cuadrado y quedó al otro lado, no, no se preocupen si quedan separadas porque ustedes pueden moverlas, entonces van a ir repitiendo el primer nudo cuadrado con el nudito hacia la izquierda y este segundo nudo cuadrado con el nudito hacia la derecha, vamos a hacer un Vamos a hacer un par de nudos cuadrados más. Entonces voy a pasar ahora la hebra del lado derecho por debajo del centro de la pluma y por encima de la otra hebra. Entonces paso esa hebra por debajo del doblez de la otra y paso por encima del centro de la pluma. Entonces ahí tomo los dos, las dos hebras dobladas y las paso por dentro. ¿ven? Entonces subo y ajusto. Entonces ahí ya me quedó una tercera hebra. ¿Ven cómo se van intercalando los nuditos? Ahora, si ustedes no quieren intercalar, pueden quedarles todos los nudos a un lado. No hay problema. Ya tengo otro par de hebras. Entonces paso el del lado izquierdo por debajo del centro de la pluma. Introduzco el del lado derecho por dentro del doblez y me voy encima del centro de la pluma. ¿Ven? Entonces ahí jalo los, las dos hebras dobladas de la otra hebra que estaba a la izquierda por dentro del, del doblez y ajusto ¿Ven? y ahí acomodo 
Entonces así me van quedando los nuditos intercalados. Entonces ustedes tienen que seguir poniendo esta cebra, repitiendo estos dos nudos cuadrados, hasta que les quede más o menos unos 3 centímetros en la parte del centro de la pluma sin poner. ¿no? Esto es opcional, ustedes pueden ponerlo hasta más abajo o hasta más arriba y lo que acá pueden hacer es combinar los colores. ¿no? Tú pueden poner todos de un solo color o pueden poner abajo otros colores. Acá tengo la otra pluma de colores pastel con todas las cebras ya puestas. ¿Ven? Hice los nudos cuadrados y me quedan en este caso unos 3 centímetros. Ustedes pueden tener menos o más cebras. Entonces lo que voy a hacer antes de darle forma a la pluma es enganchar. Porque si no estos nudos se pueden salir. ¿no? Entonces tengo una hebra del mismo tamaño. Y lo que voy a hacer es con el crochet pasar por el centro de la pluma. ¿no? Donde hicimos los puntos deslizados. Dobla la hebra en dos y pasa. Entonces jalan uno de los lados, ¿ven? Ahí está. Entonces una vez que ya la tienen puesta, la centran y hacen un nudo doble. Entonces es un nudo doble normal que hacemos para atar la cebra, ¿no? Entonces así, ya hicimos un nudo, queda una hebra para cada lado y así ya queda asegurado, ¿no? Ese nudito va a evitar que las hebras de los nudos cuadrados se deslicen. Estamos ya terminando las plumas y como ven están quedando preciosas. Entonces ahora lo que falta son los acabados. Para darle forma a la pluma lo primero que vamos a hacer es recortar y darle forma a las hebras que están en la parte del ojo de la pluma. Entonces las que están abajo con el nudo cuadrado las retiramos un ratito. Y ustedes tienen que ordenar estas hebras, ¿no? Estírenlas, vayan estirándolas así con el crochet para que queden hacia el lado de donde las pusimos, que no queden torcidas. Entonces una vez que ya la arreglaron, lo que vamos a hacer es recortarlas y vamos a hacer un pico pero ovalado. Y este pico tiene más o menos la forma de un sombrero. Entonces vamos a dejar ancho abajo y vamos a hacer una curva y vamos a ir hasta el centro. Igual acá, ancho, hacemos una curva y vamos hacia el centro. Entonces para eso tengan una tijera de estas para cortar tela y empezamos. ¿no? Entonces vamos a dejar más o menos largo por este lado y vamos a recortar. ¿ven? Ustedes van recortando, hacen acá una curva y se van hacia arriba. Listo. ¿Ven? Entonces ya tengo este lado de la pluma. Vamos a quitar las hebras que corté y después ustedes pueden volver a recortar. ¿no? Entonces giran y van a hacer más o menos el mismo diseño hacia el otro lado, ¿no? empezando del centro. Entonces toman las hebras y hacen la curva acá en la curva y se van abriendo entonces si no quedan del mismo tamaño ustedes las revisan y las pueden ir recortando ¿Ven? entonces ya tenemos así la parte de arriba entonces ahora lo que voy a hacer es cortar ya las hebras que están en el centro de la pluma ¿Ven? entonces igual las van a acomodar las van estirando para ambos lados y vamos a recortar primero partiendo desde abajo entonces traigo mi tijera y estas plumas de pavo real son delgadas, no son muy gruesas. Ahora ustedes, como les digo, pueden hacer el diseño que quieran, ¿no? porque son unas plumas fantasía. Entonces vamos dejando poquito abajo y le pueden también dar una ligera curva y van abriendo. ¿no? Van abriendo para que este lado quede más largo. ¿Ven? Separen lo de la parte de arriba y corto. retiran todas las ¿no? entonces el mismo la misma forma de este lado le dan al otro lado hacia arriba ya recorté el otro lado de la pluma me quedó más o menos parejo entonces así estoy contenta con los con las hebras entonces lo que voy a hacer ahora es buscar una superficie dura que no se malogre porque vamos a cardar entonces tengo acá el cardador y lo que voy a hacer es pasarlo por todas las hebras tanto del ojo como del centro del de la pluma. ¿no? Entonces ustedes simplemente la van pasando y van a ir viendo que las hebras se van a ir deshilachando. ¿no? Entonces acá tienen que ir jugando, ¿ven? hebras por hebras, y así se van cardando. Y ustedes lo pueden hacer hasta donde vean que ya les quedaron bonitas las hebras. ¿no? Por eso es importante que hagan estas, estas plumas con hilo de algodón para que se carde así bonito. No he probado hacerlo con, con fibras acrílicas pero creo que con el algodón queda mejor. ¿ven? Entonces ustedes siguen cardando a todo alrededor. Entonces lo hacen 
acá arriba en la punta y continúan también en ambos lados del centro de la pluma. Ya hice el cardado a todo alrededor de la pluma y ustedes acá pueden ver si les gusta cómo está o la pueden recortar un poco más, ¿no? Eso depende de ustedes. A mí me gustó cómo quedó, entonces lo que voy a hacer ahora es darle vuelta a la pluma y pasar el cardador por el otro lado, ¿no? Entonces ustedes por el otro lado también le pasan para darle un efecto también a este lado y que quede la pluma reversible. Ya terminé la pluma de color pastel, ya hice el cardado por el otro lado y traje la pluma que hicimos al principio, ¿no? que estuvimos haciendo en el paso a paso. ¿no? Solo para que vean qué lindo queda en cualquier combinación de colores. Así ya terminamos. Hagan estas plumas para ustedes porque realmente quedan hermosas las plumas. Y como vieron son fáciles de hacer, ¿no? Las pueden usar para colgar en estos atrapasueños, Así que quedan es, lindas, sí, sí. como souvenir, también como separador de libros. Libros, usamos, eso es ¿no? bien bonito, sí. Y bueno, seguro tienen muchas ideas más que nos las pueden dejar en los comentarios. Claro, sería bonito. Ya nos despedimos y nos vemos el miércoles con un nuevo tutorial. No se olviden entonces de suscribirse, de activar la campanita de las notificaciones. Sí, eso hay que decir, sí. Y bueno, en las redes sociales los esperamos también con mucho cariño, ¿no? Nos encuentran como... Arroba, arroba. Tejiendo Perú. <risa> Listo, gracias. Chao. Chao.